ஹலோ ஸ்டூடெண்ட்ஸ் வெல்கம் டு மேத்ஸ் வித் மாதேஷ் நாம் இன்னைக்கு நைன்த் மேத்ஸ் இயற்கணிதம் பயிற்சி மூணு புள்ளி எட்டுல முதல் கணக்கு பார்க்க போறோம் ஆறு ரோமலட்டர்ல முப்படி கோவைகள் கொடுத்துருக்காங்க கொடுத்துட்டு தொகுமுறை வகுத்தலை பயன்படுத்தி பின்வருமனவற்றை காரணிப்படுத்துக அப்படின்னு சொல்லி கொடுத்துருக்கிறாங்க எல்லாமே முப்படி கோவைகளா இருக்கு ஸோ இந்த கோவைய மூன்று நேரிய கோவைகளின் பெற்ற பலனா நாம காரணிப்படுத்தணும் ரோமலட்டர் ஒன் டூ த்ரீ போன வீடியோல நாம பாத்துட்டோம் இந்த வீடியோல நான்கு ஐந்து ஆறு ஆறுல கொடுத்துருக்கிற கணக்குகளை பார்க்கலாம் நமக்கு பல்லுறுப்பு கோவை முப்படி கோவையா கொடுத்துருக்கிறாங்க இதனுடைய காரணிகள் மூன்று நேரிய கோவையை நாம கண்டுபிடிக்கணும் ஃபர்ஸ்ட் காரணியை கண்டுபிடிக்கிறதுக்கு நாம எக்ஸ் மைனஸ் ஒன் எக்ஸ் பிளஸ் ஒன் எக்ஸ் மைனஸ் டூ எக்ஸ் பிளஸ் டூன்ற இந்த நான்குல தான் ஏதோ ஒன்று வந்து காரணியா இருக்கும் இதை கண்டுபிடிக்கிறதுக்கு நாம காரணி தேற்றம் யூஸ் பண்ணுவோம் ஃபர்ஸ்ட் வந்து பி ஆஃப் எக்ஸ்ன்னு சொல்லி பல்லுறுப்பு கோவையை எடுத்து எழுதிக்கலாம் திட்ட வடிவில் இருக்குதான்னு சொல்லி செக் பண்ணிக்கலாம் எல்லாம் திட்ட வடிவில் தான் இருக்கு ஸோ அப்படியே எழுதிக்கிட்டோம் இப்போ பி ஆஃப் ஒன் வந்து ஈக்குவல் டு ஜீரோ வந்துச்சுன்னா எக்ஸ் மைனஸ் ஒன் ஒரு காரணின்னு சொல்லிடலாம் ஸோ பி ஆஃப் ஒன் வந்து கண்டுபிடிக்கலாம் ஒன் கியூப் பிளஸ் ஒன் ஸ்கொயர் மைனஸ் பதினான்கு இன்ட்டு ஒன்னு மைனஸ் இருபத்தி நான்கு அப்போ நமக்கு என்ன கிடைக்கும் ஒன் பிளஸ் ஒன் ரெண்டு ரெண்டு மைனஸ் பதினான்கு மைனஸ் இருபத்தி நான்கு ஸோ நமக்கு ஆன்சர் என்ன கிடைக்கும் முப்பது முப்பத்தி எட்டுல இருந்து ரெண்டு போகும்போது மைனஸ் முப்பத்தி ஆறு இஸ் நாட் ஈக்வல் டு ஜீரோ ஸோ பி ஆஃப் ஒன் வந்து நமக்கு ஜீரோன்னு கிடைக்கல அப்போ பி ஆஃப் மைனஸ் ஒன் கண்டுபிடிக்கலாம் இது வந்து காரணி கிடையாது இப்போ எக்ஸ் பிளஸ் ஒன் வந்து ஒரு காரணியான்னு சொல்லி செக் பண்ணலாம் மைனஸ் ஒன் த ஹோல் கியூப் பிளஸ் மைனஸ் ஒன் த ஹோல் ஸ்கொயர் மைனஸ் பதினான்கு இன்ட்டு மைனஸ் ஒன் மைனஸ் இருபத்தி நான்கு ஸோ நமக்கு மைனஸ் ஒன்னை கியூப் பண்ணும்போது மைனஸ் ஒன் கிடைக்கும் இங்கே பிளஸ் ஒன் கிடைக்கும் இங்கே பிளஸ் பதினான்கு மைனஸ் இருபத்தி நான்கு ஆன்சர் என்ன கிடைக்கும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா மைனஸ் இருபத்தி ஐந்து மைனஸ் இருபத்தி ஐந்து பிளஸ் பதினைந்து ஸோ ஆன்சர் என்ன கிடைக்குது மைனஸ் பத்துன்னு சொல்லி கிடைக்குது இஸ் நாட் ஈக்குவல் டு ஜீரோ ஸோ நமக்கு இதுவும் காரணி கிடையாது எக்ஸ் பிளஸ் ஒன்னும் ஒரு காரணி கிடையாது இப்போ எக்ஸ் மைனஸ் டூ ஒரு காரணியான்னு சொல்லி செக் பண்ணலாம் பி ஆஃப் டூ வந்து கண்டுபிடிக்கலாம் டூ கியூப் பிளஸ் டூ ஸ்கொயர் மைனஸ் பதினான்கு இன்ட்டு ரெண்டு மைனஸ் இருபத்தி நான்கு ரெண்டு கியூப் எட்டு பிளஸ் நான்கு மைனஸ் இருபத்தி எட்டு மைனஸ் இருபத்தி நான்கு இதை கூட்டும்போது நமக்கு என்ன கிடைக்கும் மைனஸ் இருபத்தி எட்டு மைனஸ் இருபத்தி நான்கு நாற்பது ஐம்பது ஐம்பத்தி ரெண்டு மைனஸ் ஐம்பத்தி ரெண்டு பிளஸ் பன்னிரெண்டு ஸோ ஆன்சர் என்ன நமக்கு கிடைக்குது மைனஸ் நாற்பதுன்னு சொல்லி கிடைக்குது இஸ் நாட் ஈக்குவல் டு ஜீரோ ஸோ பி ஆஃப் மை எக்ஸ் மைனஸ் டூவும் ஒரு காரணி இல்லை எக்ஸ் பிளஸ் டூ ஒரு காரணியான்னு சொல்லி செக் பண்ணலாம் பி ஆஃப் மைனஸ் டூ ஸோ மைனஸ் டூ த ஹோல் கியூப் பிளஸ் மைனஸ் டூ த ஹோல் ஸ்கொயர் மைனஸ் பதினான்கு இன்ட்டு மைனஸ் ரெண்டு மைனஸ் இருபத்தி நான்கு ஸோ இதை வந்து நம்ம பிறக்கும் போது மைனஸ் எட்டு இங்கே வந்து பிளஸ் நான்கு பிளஸ் இருபத்தி எட்டு மைனஸ் இருபத்தி நான்கு ஸோ கூட்டும்போது நமக்கு என்ன கிடைக்கும் இருபது முப்பது முப்பத்தி ரெண்டு பிளஸ் முப்பத்தி ரெண்டு மைனஸ் முப்பத்தி ரெண்டு இருபத்தி நான்கு பிளஸ் எட்டு நமக்கு முப்பத்தி ரெண்டு கிடைக்கும் ஸோ இது வந்து ஜீரோன்னு சொல்லி கிடைச்சிருக்குது இப்போ பி ஆஃப் மைனஸ் டூ ஒரு ஈக்குவல் டு ஜீரோன்னு கிடைச்சிருக்கிறதுனால எக்ஸ் பிளஸ் டூ வந்து ஒரு காரணின்னு சொல்லி நாம எடுத்திருந்திக்கலாம் இப்போ எக்ஸ் பிளஸ் டூ என்பது ஒரு காரணி ஒரு காரணியை நாம கண்டுபிடிச்சிட்டோம் இதை வச்சு வகுத்து மீதி ரெண்டு காரணியையும் நாம கண்டுபிடிக்க போறோம் அப்ப பல்லுறுப்பு கோவைய ஃபர்ஸ்ட் திட்ட வடிவில் இருக்குதான்னு சொல்லி செக் பண்ணிட்டு தொகுமுறை வகுத்தல பயன்படுத்தலாம் திட்ட வடிவில் தான் இருக்கு ஒன்று ஒன்று மைனஸ் பதினான்கு மைனஸ் இருபத்தி நான்கு இப்போ மைனஸ் ரெண்டால வகுக்கணும் இப்போ நாம மைனஸ் ரெண்டால வகுக்க போறோம் அப்போ ஃபர்ஸ்ட் டேம் நேரம் ஜீரோ போட்டு கூட்டி இங்கே எழுதிக்குவோம் மைனஸ் ரெண்டு இன்ட்டு ஒன்று மைனஸ் ரெண்டு இது ரெண்டையும் கூட்டும் போது மைனஸ் ஒன் கிடைக்கும் இப்போ மைனஸ் ரெண்டு இன்ட்டு மைனஸ் ஒன் பிளஸ் ரெண்டு இது ரெண்டையும் கூட்டும் போது மைனஸ் பனிரெண்டு கிடைக்கும் மைனஸ் பன்னிரெண்டு இன்ட்டு பிளஸ் பனிரெண்டு மைனஸ் ரெண்டு இன்ட்டு மைனஸ் பனிரெண்டு பிளஸ் இருபத்தி நான்கு ஸோ மீதி என்ன கிடைச்சிருச்சு நமக்கு ஜீரோன்னு கிடைச்சிருச்சு இப்போ நமக்கு இந்த காரணியையும் இந்த ஈவையும் பெருக்கும் போது இந்த பல்லுறுப்பு கோவை கிடைக்கும் ஸோ நாம் அதை எடுத்து எழுத போகிறோம் எக்ஸ் கியூப் பிளஸ் எக்ஸ் ஸ்கொயர் மைனஸ் பதினான்கு எக்ஸ் மைனஸ் இருபத்தி நான்கு ஈக்குவல் டு எக்ஸ் பிளஸ் டூ இன்ட்டு எக்ஸ் பிளஸ்
மைனஸ் ஒன்று பெருக்கும் போது மைனஸ் பன்னிரெண்டு கிடைக்கணும் கூட்டும் போது மைனஸ் ஒன் கிடைக்கணும் ஸோ நான்கு மூணா பன்னிரெண்டு இப்போ இந்த பெரிய நம்பருக்கு மைனஸ் இங்கே வந்து கூடுதல் பலனில் இருக்கிற நம்பருக்கு மைனஸ் இருக்கிறதுனால பெரிய நம்பருக்கு மைனஸ் அப்போ மைனஸ் நான்கையும் மூணையும் பெருக்கும் போது மைனஸ் பன்னிரெண்டு இது ரெண்டையும் கூட்டும் போது மைனஸ் ஒன் கிடச்சிரும் ஸோ எக்ஸ் ப்ளஸ் டூ இன்ட்டு இந்த டேர்மை எப்படி எழுதுகிறோம் எக்ஸ் ஸ்கொயர் மைனஸ் எக்ஸை மைனஸ் நான்கு எக்ஸ் ப்ளஸ் மூன்று எக்ஸ் மைனஸ் பன்னிரெண்டு அப்படின்னு சொல்லி நாம் பிரிச்சுக்கிறோம் இப்போ x ப்ளஸ் டூ இன்ட்டு இது ரெண்டு டேர்மில் இருந்து எக்ஸை வந்து நம்ம காமனாக வெளியில் எடுக்கலாம் ஸோ எக்ஸ் மைனஸ் நான்கு அப்படின்னு சொல்லி கிடைக்கும் ப்ளஸ் இங்கே ஒரு மூன்றை வந்து காமனாக எடுத்தோம் அப்படின்னு சொன்னால் எக்ஸ் மைனஸ் நான்கு அப்படின்னு சொல்லி நமக்கு கிடச்சிரும் ஸோ இப்போ x ப்ளஸ் ரெண்டு இங்கேருந்து எக்ஸ் மைனஸ் நான்கை வந்து நம்ம காமனாக வெளியில் எடுத்தோம் அப்படின்னு சொன்னால் என்ன கிடைக்கும் இங்கே எக்ஸ் இருக்கும் இங்கே ப்ளஸ் மூன்று இருக்கும் ஸோ இப்போ நமக்கு ஆன்சர் என்ன கிடச்சிருக்குது மூன்று நேரிய கோவைகள் எக்ஸ் ப்ளஸ் ரெண்டு இன்ட்டு எக்ஸ் ப்ளஸ் மூன்று இன்ட்டு எக்ஸ் மைனஸ் நான்கு இந்த மூன்றும் தான் நமக்கு இந்த முப்படி கோவைக்கான காரணிகள் ஃபஸ்ட்டு காரணி காரணின்னு சொல்லி நாம் செக் பண்ணிட்டோம் மீதி வந்து ஜீரோ கிடச்சிது மற்ற ரெண்டு காரணிகளையும் நாம் செக் பண்ணணும் எக்ஸ் ப்ளஸ் த்ரீயையும் எக்ஸ் மைனஸ் நான்கையும் நாம் செக் பண்ண போகிறோம் ஃபஸ்ட்டு எக்ஸ் ப்ளஸ் த்ரீயை நான் வந்து நம்ம செக் பண்ணலாம் அப்போது மைனஸ் த்ரீன்னு இங்கே போடுவோம் போட்டு வகுக்கும் போது ஜீரோ ஒன்னையும் ஜீரோவை ஆட் பண்ணும்போது ஒன்று மைனஸ் மூன்றையும் ஒன்னையும் பெருக்கும் போது மைனஸ் மூன்று இது ரெண்டையும் கூட்டும் போது மைனஸ் நான்கு கிடைக்கும் இது ரெண்டையும் பெருக்கும் போது மைனஸ் இன்ட்டு மைனஸ் ப்ளஸ் ஆயிரும் நான்கு இன்ட்டு மூணு ப்ளஸ் பன்னிரெண்டு ஸோ இதுக்கும் மீதி ஜீரோன்னு கிடச்சிச்சு அதுக்கப்புறம் எக்ஸ் மைனஸ் நான்கு ஒரு காரணியான்னு சொல்லி செக் பண்ணலாம் அப்போ நான்கு போட்டு வகுக்கணும் இங்கே ஜீரோன்னு போட்டு ரெண்டையும் ஆட் பண்ணிக்கலாம் ஒன்று இன்ட்டு நான்கு நான்கு ஸோ இது ரெண்டையும் கூட்டும் போது நமக்கு மீதி ஜீரோன்னு கிடச்சிரும் அப்போ இந்த மூன்றும் தான் இதனுடைய காரணியாக இருக்க முடியும் இப்போ ஐந்தாவது ரோம லெட்டரில் கொடுத்துருக்கிற கணக்கு பார்க்க போகிறோம் இந்த கணக்குக்கு ஃபஸ்ட்டு வந்து பல்லுறுப்பு கோவை திட்ட வடிவில் இருக்கான்னு பார்ப்போம் திட்ட வடிவில் இல்லைன்னா திட்ட வடிவில் எழுதிக்கலாம் பி ஆஃப் எக்ஸ் இஸ் ஈக்வல் டு எக்ஸு கியூப் ப்ளஸ் எக்ஸு ஸ்கொயர் டேர்ம் வந்து நமக்கு இல்லை ஸோ ஜீரோ எக்ஸ் ஸ்கொயர் மைனஸ் செவன் எக்ஸ் ப்ளஸ் சிக்ஸ் அப்படின்னு சொல்லி எழுதிக்கிட்டோம் இப்போ வந்து நாம் என்ன பண்ணுவோம் ஃபஸ்ட்டு காரணியை கண்டுபிடிக்கிறதுக்கு எக்ஸ் மைனஸ் ஒன் எக்ஸ் ப்ளஸ் ஒன் எக்ஸ் மைனஸ் டூ எக்ஸ் ப்ளஸ் டூ காரணியான்னு சொல்லி செக் பண்ணுவோம் ஃபஸ்ட்டு எக்ஸ் மைனஸ் ஒன் ஒரு காரணியாக இருக்கணும்னா நமக்கு கண்டிஷன் தெரியும் பி ஆஃப் ஒன் வந்து ஜீரோவாக இருக்கணும் ஸோ பி ஆஃப் ஒன் வந்து நம்ம கண்டுபிடிக்கலாம் ஒன் கியூப் ப்ளஸ் ஜீரோ இன்ட்டு ஒன் ஸ்கொயர் மைனஸ் செவன் இன்ட்டு ஒன் ப்ளஸ் சிக்ஸ் அப்போ ஒன் மைனஸ் செவன் ப்ளஸ் சிக்ஸ் மைனஸ் செவன் ப்ளஸ் செவன் ஈக்குவல் டு ஜீரோ ஸோ நமக்கு எக்ஸ் மைனஸ் ஒன்று ஒரு காரணி எக்ஸ் மைனஸ் ஒன் வந்து ஒரு காரணின்னு சொல்லி நாம் கண்டுபிடிச்சாச்சு இப்போ இந்த காரணியை வச்சு பலுறுப்பு கோவையை வகுத்து நாம் மீதி ரெண்டு காரணியையும் கண்டுபிடிக்கலாம் அப்போ பலுறுப்பு கோவை திட்ட வடிவில் ஃபஸ்ட்டு நாம் மாற்றி எழுதி வச்சுருக்கிறோம் அதிலிருந்து கோவையை எடுத்து எழுதிக்கலாம் கெழுக்களை மட்டும் ஒன் ஜீரோ மைனஸ் செவன் ப்ளஸ் சிக்ஸு எக்ஸ் மைனஸ் ஒன் ஒரு காரணினா என்ன பண்ணணும் எக்ஸ் மைனஸ் ஒன் ஈக்குவல் டு ஜீரோன்னு போடுவோம் எக்ஸ் ஈக்குவல் டு ஒன்று ஸோ எக்ஸ் ஈக்குவல் டு ஒன்னால் தான் நாம் வகுக்க போகிறோம் அப்போ ஃபஸ்ட்டு என்ன பண்ணுவோம் ஒன்றுக்கு நேராக ஜீரோ போட்டு இது ரெண்டையும் ஆட் பண்ணி எழுதிக்குவோம் ஒன்று இன்ட்டு ஒன்று ப்ளஸ் ஒன் ஸோ இது ரெண்டையும் கூட்டும் போது ஒன் கிடைக்கும் ஒன் இன்ட்டு ஒன் ப்ளஸ் ஒன் ஸோ இங்கே வந்து மைனஸ் ஆறு கிடைக்கும் மைனஸ் ஆறு இன்ட்டு ஒன்று மைனஸ் ஆறு தான் ஸோ மீதி வந்து நமக்கு ஜீரோன்னு கிடச்சிருச்சு அப்போ இந்த ஈவையும் இந்த காரணியையும் பெருக்கும் போது இந்த பலுறுப்பு கோவை நமக்கு கிடைக்கும் ஸோ அதை நாம் எடுத்து எழுதி மீதி ரெண்டு காரணிகளையும் கண்டுபிடிச்சிட்டு தொகுமுறை வகுத்தலை பயன்படுத்தி அதை செக் பண்ணிக்கலாம் அப்போ எக்ஸிக்யூப் மைனஸ் செவன் எக்ஸ் ப்ளஸ் சிக்ஸ் ஈக்குவல் டு எக்ஸ் மைனஸ் ஒன் இன்ட்டு எக்ஸ் மைனஸ் ஒன் இன்ட்டு இந்த ஈவு ஈவில் இது எக்ஸ் ஸ்கொயர் ப்ளஸ் எக்ஸு மைனஸ் ஆறு எக்ஸ் எக்ஸ் ஸ்கொயர் ப்ளஸ் எக்ஸ் மைனஸ் ஆறு எக்ஸ் மைனஸ் ஆறு சாரி இப்போ இந்த இருபடி கோவையை ரெண்டு நேரிய கோவைகளாக நாம் வகுக்கணும் கண்டுபிடிக்கணும் அதுக்கு மைனஸ் ஆறு பெருக்கற் பலன் மைனஸ் ஆறு கிடைக்கணும் கூடுதல் வந்து ப்ளஸ் ஒன் கிடைக்கணும் ஸோ இப்போ மூன்றே இன்ட்டு ரெண்டுன்னு போட்டோன்னா மூணே
இங்கே ப்ளஸ் மூன்றை வந்து காமனாக எடுத்தோம்னா x மைனஸ் ரெண்டு அப்படின்னு சொல்லி கிடைக்கும் இப்போ x மைனஸ் ஒன் இன்ட்டு எக்ஸ் மைனஸ் டூவால் எக்ஸ் மைனஸ் டூவாக பொதுவாக வெளியில் எடுத்தோம் அப்படின்னா இங்கே வந்து எக்ஸ் இருக்கும் இங்கே ப்ளஸ் த்ரீ இருக்கும் ஸோ இப்போ நமக்கு காரணி என்ன கிடச்சிருச்சு x மைனஸ் ஒன் எக்ஸ் மைனஸ் ரெண்டு இன்ட்டு எக்ஸ் ப்ளஸ் த்ரீ இதுதான் காரணிகள்னு சொல்லி நமக்கு கிடச்சிருச்சு இந்த ரெண்டு ஃபஸ்ட்டு காரணியை நம்ம செக் பண்ணிட்டோம் அது வந்து காரணி மீதி வந்து ஜீரோன்னு கிடச்சிது இந்த ரெண்டு காரணிகளும் காரணி தானான்னு சொல்லி செக் பண்ணுறத நம்ம தொகுமுறை ஒருத்தில் பயன்படுத்தி செக் பண்ணிக்கலாம் இப்போ எக்ஸ் மைனஸ் ரெண்டு வந்து ஒரு காரணினா என்ன பண்ணுவோம் எக்ஸ் மைனஸ் ரெண்டு ஈக்குவல் டு ஜீரோ எக்ஸ் ஈக்குவல் டு ரெண்டு இந்த ரெண்டால் இங்கே வகுக்க போகிறோம் இப்போ ஃபஸ்ட்டு ஒன்றுக்கு நேராக ஜீரோ போட்டு இது ரெண்டையும் கூட்டி எழுதிக்குவோம் ரெண்டு இன்ட்டு ஒன்று ரெண்டு இப்போது இந்த ரெண்டையும் கூட்டும்போது மூன்று கிடைக்கும் மூணு இன்ட்டு ரெண்டு ஆறு இங்கே கூட்டும்போது மீதி ஜீரோன்னு சொல்லி கிடச்சிருச்சு அப்போ எக்ஸ் மைனஸ் ரெண்டு ஒரு காரணி தான் நம்ம ப்ரூவ் பண்ணிட்டோம் இப்போ எக்ஸ் ப்ளஸ் த்ரீ ஒரு காரணியான்னு சொல்லி செக் பண்ணலாம் எக்ஸ் ஈக்குவல் டு மைனஸ் த்ரீ ஸோ மைனஸ் த்ரீ இங்கே போட்டோன்னா ஃபஸ்ட்டு வந்து ஒன்றுக்கு நேராக ஜீரோ போட்டுட்டு இது ரெண்டையும் கூட்டி எழுதிக்கிறோம் மைனஸ் த்ரீ இன்ட்டு ஒன்று மைனஸ் த்ரீ இது ரெண்டையும் கூட்டும்போது ஜீரோ ஸோ மீதி ஜீரோன்னு கிடச்சிருச்சு இப்போ இந்த மூன்றும் தான் இந்த பல்லுறுப்பு கோவையின் காரணி இப்போ நாம் ஆறாவது ரோம் லெட்டரில் கொடுத்துருக்கிற கணக்கு பார்க்க போகிறோம் கணக்கில் வந்து ஒரு முப்படி கோவை கொடுத்துருக்குறாங்க அதுவும் திட்ட வடிவிலே கொடுத்துட்டாங்க கொடுத்துருக்கிற பல்லுறுப்பு கோவையை ஃபஸ்ட்டு பி ஆஃப் எக்ஸ்ன்னு சொல்லி நாம் எடுத்துக்கலாம் எக்ஸ் க்யூப் மைனஸ் டென் எக்ஸ் ஸ்கொயர் மைனஸ் எக்ஸ் ப்ளஸ் பத்து அப்படின்னு சொல்லி எடுத்துக்கலாம் இந்த பல்லுறுப்பு கோவைக்கு மூன்று நேரிய காரண் நேரிய கோவைகள் வந்து காரணியாக இருக்க முடியும் அதில் ஃபஸ்ட்டு நேரிய கோவை வந்து நம்ம கண்டுபிடிக்கிறதுக்கு நாம் என்ன பண்ணுவோம் எக்ஸ் மைனஸ் ஒன் எக்ஸ் ப்ளஸ் ஒன் எக்ஸ் மைனஸ் டூ எக்ஸ் ப்ளஸ் டூ இது நாலில் ஏதோ ஒன்று தான் காரணியாக இருக்க முடியும் ஸோ நாம் ஃபஸ்ட்டு எக்ஸ் மைனஸ் ஒன்னை செக் பண்ணலாம் எக்ஸ் மைனஸ் ஒன்றை செக் பண்ணுறதுக்கு பி ஆஃப் ஒன் வந்து கண்டுபிடிக்கணும் பி ஆஃப் ஒன் வந்து ஜீரோவாக இருந்துச்சுன்னா எக்ஸ் மைனஸ் ஒன் நமக்கு வந்து காரணியாக இருக்க முடியும் ஸோ ஒன் க்யூப் மைனஸ் பத்து இன்ட்டு ஒன்று ஸ்கொயர் மைனஸ் எக்ஸுக்கு பதிலாக ஒன்று ப்ளஸ் பத்து ஸோ இதில் என்ன கிடைக்கும்னா ஒன்று மைனஸ் பத்து மைனஸ் ஒன்று ப்ளஸ் பத்து ஸோ நமக்கு ஆன்சர் என்ன கிடைக்குது ஜீரோன்னு சொல்லி கிடைக்குது அப்போ பி ஆஃப் ஒன் வந்து ஜீரோன்னு கிடச்சிருச்சு ஸோ நமக்கு எக்ஸ் மைனஸ் ஒன் ஒரு காரணி அப்படின்னு சொல்லி நாம் எழுதிக்கலாம் எக்ஸ் மைனஸ் என் ஒன் என்பது ஒரு காரணி ஸோ முத காரணியை நாம் கண்டுபிடிச்சாச்சு இந்த காரணியை வச்சு பல்லுறுப்பு கோவையை வகுத்தோம்னா ஈவு கிடைக்கும் அதில் இருந்து அது வந்து ஒரு இருபடி கோவையாக இருக்கும் அதில் இருந்து நம்ம ரெண்டு காரணிகளை கண்டுபிடிச்சிக்கலாம் ஸோ நம்ம பல்லுறுப்பு கோவை திட்ட வடிவில் தான் இருக்குது அதை தொகுமுறை வகுத்தில் பயன்படுத்தி நாம் வகுக்க போகிறோம் ஒன்று மைனஸ் பத்து மைனஸ் ஒன்று பத்து பலுறுப்பு கோவையில் இருக்கிற கெழுக்களை எடுத்து எழுதியாச்சு இப்போ எக்ஸ் மைனஸ் ஒன்று ஒரு காரணி ஸோ எக்ஸ் மைனஸ் ஒன்று ஈக்குவல் டு ஜீரோனா எக்ஸ் ஈக்குவல் டு ஒன்று ஸோ எக்ஸ் ஈக்குவல் டு ஒன்னை வச்சு நாம் வகுக்க போகிறோம் அப்போ ஃபஸ்ட்டு என்ன பண்ணுவோம் ஃபஸ்ட்டு இருக்கிற நம்பருக்கு நேரம் எப்போதுமே ஜீரோ போட்டு ரெண்டையும் ஆட் பண்ணிக்குவோம் ஒன்றுன்னு சொல்லி வந்துடும் இப்போ ஒன்று இன்ட்டு ஒன்று ப்ளஸ் ஒன் ஸோ இது ரெண்டையும் ஆட் பண்ணும்போது மைனஸ் ஒன்பது கிடைக்கும் அதுக்கடுத்து ஒன்று இன்ட்டு மைனஸ் ஒன்பது மைனஸ் ஒன்பது ஸோ இது ரெண்டையும் ஆட் பண்ணும்போது மைனஸ் பத்து கிடைக்கும் ஸோ ஒன்று இன்ட்டு மைனஸ் பத்து மைனஸ் பத்து ஸோ இது ரெண்டையும் ப்ளஸ் பத்து மைனஸ் பத்து ஆன்சர் ஜீரோ ஸோ மீதி வந்து நமக்கு ஜீரோன்னு கிடச்சிருச்சு இப்போ நமக்கு இந்த பல்லுறுப்பு கோவையை இந்த காரணியால் வகுக்கும் போது இந்த ஈவுன்னு சொல்லி நமக்கு கிடச்சிருச்சு அப்போ இந்த பல்லுறுப்பு கோவையை நம்ம என்னன்னு எழுதலாம் இந்த வகுக்கும் கோவை இன்ட்டு ஈவுன்னு சொல்லி எடுத்து எழுதிக்கலாம் கியூப் மைனஸ் டென் எக்ஸ் ஸ்கொயர் மைனஸ் எக்ஸ் ப்ளஸ் பத்து ஈக்குவல் டு வகுக்கும் கோவை அதாவது முதல் கண்டுபிடிச்ச காரணி இன்ட்டு ஈவை சொல்லி எடுத்து எழுதியாச்சு இப்போ இந்த ஈவு வந்து நமக்கு இருபடி கோவையா இருக்கு இதை வந்து இதையும் நேரிய கோவைகளா நம்ம பிரிக்கணும் இந்த எக்ஸ்டாம ரெண்டா பிரிக்கிறதுக்கு நம்ம என்ன பண்ணுவோம் இந்த மார்லிட்டாம பெருக்கும் போது கிடைக்கணும் கூட்டும் போது இந்த மைனஸ் ஒன்பது கிடைக்கணும் அந்த மாதிரி ரெண்டு நம்பரை நாம இங்க சூஸ் பண்ணணும் அப்போ ஒன்று பத்தா பத்து இங்கே கூடுதல் பலனில் இருக்கிற நம்பருக்கு மைனஸ் இருந்ததுன்னா இங்கே இருக்கிற பெரிய நம்பருக்கு மைனஸ் வரும் ஸோ ஒன்னையும் மைனஸ் பத்தையும் பெருக்கும் போது மைனஸ் பத்து கிடைக
ஸோ எக்ஸ் மை ப்ளஸ் ஒன்னுன்னு சொல்லி உள்ள கிடைக்கும் இப்போ இந்த ரெண்டு டேர்ம்ல இருந்து மைனஸ் பத்தை வந்து வெளியில எடுக்கிறோம் அப்போ எக்ஸ் பிளஸ் ஒன்னுன்னு சொல்லி பொதுவான டேர்ம் வெளியில வந்துடும் ஸோ இப்போ நாம இந்த ரெண்டு டேர்ம்லயுமே எக்ஸ் பிளஸ் ஒன் வந்து நமக்கு பொதுவா இருக்கு ஸோ எக்ஸ் மைனஸ் ஒன்னு எக்ஸ் பிளஸ் ஒன்னா ரெண்டுலையும் இருந்து பொதுவா வெளியில எடுத்தோம் அப்படின்னா இங்க வந்து ஒரு எக்ஸ் இருக்கும் இங்க வந்து மைனஸ் பத்து இருக்கும் ஸோ நம்ம பெருக்கற் பலன்ல இருக்கிறதுனால எக்ஸ் மைனஸ் ஒன் எக்ஸ் பிளஸ் ஒன் இன்டு எக்ஸ் மைனஸ் பத்து ஸோ இதுதான் நமக்கு மூன்று காரணிகள் நேரிய கோவைகளின் பெருக்கற் பலனா காரணிப்படுத்திட்டோம் நாம இதுல ஃபர்ஸ்ட் காரணியை மட்டும்தான் காரணின்னு சொல்லி நாம மீ அத வகு இந்த பல்லுறுப்பு கோவைய முதல் காரணியால வகுக்கும் போது மீதி ஜீரோ கிடைச்சிது அதே மாதிரி இந்த ரெண்டு நேரிய கோவைகளும் காரணியான்னு சொல்லி நாம செக் பண்ணணும் அதை தொகுமுறை வகுத்தல பயன்படுத்தி நாம செக் பண்ணிக்கலாம் எக்ஸ் பிளஸ் ஒன்னுனா நம்ம என்ன பண்ணுவோம் ஈக்வல் டு ஜீரோ எக்ஸ் ஈக்வல் டு மைனஸ் ஒன் ஸோ இங்க வந்து ஜீரோ போடுவோம் ஒன்னு ஒன்னையும் மைனஸ் ஒன்னையும் பெருக்கி இங்க எழுதுவோம் மைனஸ் ஒன் ஸோ மைனஸ் இது ரெண்டையும் ஆட் பண்ணும்போது மைனஸ் பத்து மைனஸ் ஒன் இன்டு மைனஸ் பத்து பிளஸ் பத்து ஸோ இது ரெண்டையும் ஆட் பண்ணும்போது நமக்கு ஜீரோ கிடைச்சிடும் மீதி வந்து ஜீரோன்னு சொல்லி கிடைச்சிருச்சு அதே மாதிரி எக்ஸ் மைனஸ் பத்தும் ஒரு காரணியான்னு சொல்லி செக் பண்ணணும் எக்ஸ் மைனஸ் பத்து ஈக்வல் டு ஜீரோ எக்ஸ் ஈக்வல் டு பத்து ஸோ இங்கேயே பத்தால் நாம் வகுக்க போகிறோம் அப்போ ஃபஸ்ட்டு டேர்ம்க்கு நேராக ஜீரோ போட்டு ரெண்டையும் கூட்டி எழுதிக்குவோம் பத்தையும் ஒன்னையும் பெருக்கும் போது பத்து மைனஸ் பத்து பிளஸ் பத்து ஜீரோ கிடச்சிரும் ஸோ நமக்கு இதெல்லாம் காரணிகள்னு சொல்லி கண்டுபிடிச்சாச்சு அந்த காரணிகள் தான் காரணிகள் வந்து மீதியின்றி அந்த கோவையை வகுக்குங்கிறதையும் நாம் ப்ரூவ் பண்ணிட்டோம் ஸோ நமக்கு ஆன்சர் கரெக்டுங்கிறத இதுல இருந்து நாம தெரிஞ்சுக்கலாம் இயர் கணிதம் இன்ட்ரடக்ஷன் பார்ட்டுக்கான வீடியோ லிங்க் டிஸ்கிரிப்ஷன் பாக்ஸில் கொடுத்துருக்கேன் அதை பார்த்துட்டு எக்ஸசைஸ் சம்ஸை பார்த்தீங்கன்னா ரொம்ப ஈஸியாக இருக்கும் தேங்க்யூ